our topic is three stage compression with water coolers അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചത് ടു സ്റ്റേജ് കമ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ട് കമ്പ്രസർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ സ്റ്റേജ് ആണ് മൂന്ന് കമ്പ്രസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വാട്ടർ ഇൻ്റർകോളേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്കീമാറ്റിക് ഡയർ ഇതാണ് ഒരു ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ കമ്പ്ര കമ്പ്ര കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ലോ പ്രഷറിനും അതുപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാട്ടർ ഇൻ്റർകോളർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ കമ്പ്രസറിനും ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാട്ടർ ഇൻ്റർകോളർ ഉണ്ട് ദെൻ കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഉണ്ട് ഈ വാപ്പുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഈ എൻ്റെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ റൺ ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സ് നോക്കാം ആദ്യം ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ എടുക്കാം ആ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അതായത് ഈ വാപ്പുലേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റ് ആണ് ഈ പോയിൻറ്റ് വൺ ആ പോയിൻറ്റ് വൺ തന്നെയാണ് ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റും ഇനി പി എച്ച് ഡയർ നോക്കുന്നു പി എച്ച് ഡയറത്തിൽ ആ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ലൊക്കേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സാറ്റുറൈഡ് വേപ്പർ ആണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ ദെൻ ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ഈ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലുള്ള റെഫ്രിജറിനെ പോയിൻറ്റ് ടു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വൺ ടു ടു കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ടു എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു എന്ന കണ്ടീഷൻ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ സാറ്റുറൈഡ് വേപ്പറിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറാക്കി മാറ്റുന്നു സാറ്റുറൈഡ് വേപ്പറിനെ ഈ കണ്ടീഷനുള്ള വേപ്പറിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് ദെൻ ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ വരുന്ന ടു എന്ന കണ്ടീഷനുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് ആ റെഫ്രിജറിനെ ത്രീ എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വാട്ടർ ഇൻ്റർകൂളർ ആ പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് ടു ടു ത്രീ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇൻ്റർകൂളർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ടു എന്ന സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറിനെ ത്രീ എന്ന ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പറാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ടു ടു ത്രീയിൽ ഐസോബാറിക് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക ഓക്കെ ടു എന്ന സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ത്രീ എന്ന ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പറാക്കി മാറ്റുന്നു ബൈ യൂസിങ് എ വാട്ടർ ഇൻ്റർ കൂളർ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ടു ടു ത്രീ പ്രോസസ്സ് ഐസോബാറിക്കായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പി ടു ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ എന്ന് പറയാം ദെൻ ഈ ത്രീ എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്രസറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ത്രീ കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറിനെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ആ ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് ഈ കാണുന്ന പ്രോസസ്സ് ത്രീ എന്ന ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പറിനെ ഫോർ എന്ന സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറാക്കി മാറ്റുന്നു എഗെയിൻ ഈ ത്രീ ടു ഫോർ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൺ ട്രോപ്പിക്കാണ് ത്രീ ടു ഫോർ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൺ ട്രോപ്പിക്കാണ് ദെൻ എഗെയിൻ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ഒരു വാട്ടർ ഇൻ്റർകൂളർ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് എഗെയിൻ കൂളാവുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സാണ് ഫോർ ടു ഫൈവ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റിലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോഡ് വേപ്പർ ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പറായി മാറുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വാട്ടർ ഇൻ്റർകൂളർ അതാണ് ഫോർ ടു ഫൈവ് പ്രോസസ്സ് ദെൻ ഫോറിലെയും ഫൈവിലെയും പ്രഷർ സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ടു ഫൈവ് കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോബാറിക്കാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഫോറിലെയും ഫൈവിലെയും പ്രഷർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി ഫൈവ് പി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഫൈവ് എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് അടുത്ത ഹയർ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിലേക്ക് പോകുന്നു കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് സിക്സ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നു ഈ ഫൈവ് ടു സിക്സ് കമ
സിക്സ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എത്തുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് എന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറിനെ എസ് സെവൻ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു സെവനിലെ കണ്ടീഷൻ ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറിനെ ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആയി മാറ്റുന്നു ബൈ റിമൂവിംഗ് ടു ഹീറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സിക്സിൽ നിന്ന് സെവനിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇനി എഗെയിൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ദെൻ എയ്റ്റിലെ കണ്ടീഷൻ വെറ്റ് പേപ്പർ ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ എക്സിറ്റ് എപ്പോഴും വെറ്റ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആണ് ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ദെൻ എയ്റ്റ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്രേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഇവാപ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവാപ്രേറ്റർ ഈ വെറ്റ് പേപ്പറിനെ ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആക്കി മാറ്റുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ ഈ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ത്രീ സ്റ്റേജ് കമ്പ്രഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ്റർകുലേഴ്സ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഐസൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ഹിയർ ദ കമ്പ്രസർ ഇൻലെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ദെൻ കമ്പ്രസർ എക്സിറ്റ് that is point to and here the condition of the refrigerant is superheated vapor and m is the mass of refrigerant passing through the system the next process is a process 2 to 3 that is water intercooling process or de superheating process here the superheated vapor refrigerant from the low pressure compressor is de superheated with the help of a water intercooler okay at a constant pressure that is superheated vapor refrigerant is passed through the water intercooler at constant pressure to reduce the degree of superheat okay here uh, the water intercooler converts the superheated vapor refrigerant into a dry saturated vapor uh, vapor refrigerant then the refrigerant leaving the water intercooler is in the saturated vapor at point 3 okay ipada water intercooler inde exit lo vapor inde condition endu parayunnathu saturated vapor aanu then point 2 and point 3 um adu water intercooler inlet um exit um aanu inlet lo superheated vapor um exit lo saturated vapor um aanu then process 3 to 4 that is compression process in the intermediate compressor അപ്പം ആ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആണ് എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആണ് എ ദൻ മാസ് ഈസ് ദ എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സിസ്റ്റം ദെൻ പ്രോസസ്സ് ഫോർ ടു ഫൈവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു വാട്ടർ കൂളർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ വരുന്ന സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറിനെ കൂൾ ചെയ്ത് സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആക്കി മാറ്റുന്നു here the superheated vapor of refrigerant is passed through the water intercooler at a constant pressure to reduce the degree of superheat the refrigerant leaving the water intercooler is in the saturated vapor state that is point 5 pole 4 to 5 ennu parayunnathu isobaric process aanu isobaric cooling process then point 4 lum point 5 um aanu point 4 le condition superheated vapor aanu point 5 il saturated vapor aanu Then 5 to 6, last compression process ദെൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ലാസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഐസൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ഹിയർ ദ കമ്പ്രസർ ഇൻലെറ്റ് ഈസ് എ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആൻഡ് എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ദെൻ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പറിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്നു ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്നു ദൻ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് Uh, sorry then the process is the content then the next process is condensation the condensing process changes the state of refrigerant from superheated vapor to saturated liquid condenser yeind is superheated vapor ne saturated liquid aaki maatunu appo avade rendu heat remove cheyunnundu first one so, uh, degree of superheat allengil superheat remove cheyunu then remove cheynadu latent heat aanu angane ഈ രണ്ട് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള വേപ്പറിനെ സാറ്റുറേറ്റഡ് 
ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഹിയർ ദ കണ്ടൻസർ ഇൻലെറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആൻഡ് കണ്ടൻസർ എക്സിറ്റ് ഈസ് എ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഐസന്താൽപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഹിയർ ദ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്രോം ദ കണ്ടൻസർ ഈസ് എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡും എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് പേപ്പറാണ് എക്സ്പാൻഷനിൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് പേപ്പറായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ദെൻ പ്രോസസ്സ് എയ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഈ വെറ്റ് പേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഈ വാപ്പറേറ്ററുടെ പോകുന്നു ഈ വാപ്പറേറ്റർ ആ വെറ്റ് പേപ്പറിനെ ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് പേപ്പറാക്കി മാറ്റുന്നു സോ ഈ വാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് ഇനി ആ ഇവാപ്രാട്ടിൻ്റെ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാറ്റുറേറ്റഡ് പേപ്പറാണ് ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് പേപ്പർ ദെൻ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ഇവിടെ മൂന്ന് കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്നിനും വർക്ക് ഇൻപുട്ട് വേണം സോ ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ദെൻ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ ഈ മൂന്ന് കമ്പ്രസറിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കമ്പ്രസറിലൂടെയും പോകുന്ന മാസ് സെയിം ആണ് എം സോ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് വൺ ടു ടു അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എൽ പി ഇസ് സിഗൽ ടു എം ഇൻ ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ കമ്പ്രസറിലെ പ്രോസസ്സാണ് ത്രീ ടു ഫോർ അപ്പോൾ എം ഇൻ ടു എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറാണ് ആ കമ്പ്രസറിലെ പ്രോസസ് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എം ഇൻ ടു എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ പി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഐ പി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് പി ആയിരിക്കണം അത് എം ഇൻ ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഫൈവ് ഇനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓവർ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻ ടു ആ റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു വൺ ആണ് സോ എം ഇൻ ടു സോറി ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു വൺ ആണ് സോ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം എം ഇൻ ടു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സെവനിലെ എന്താൽപ്പിയും എയ്റ്റിലെ എന്താൽപ്പിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എച്ച് സെവൻ എ സിക്കൽ ടു എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ എച്ച് സെവനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് എഫ് സെവൻ എന്ന് കാരണം സെവനിലെ റെഫ്രിജറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എം ഇൻ ടു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് എഫ് സെവൻ ദെൻ പവർ റിക്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വർക്ക് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻ ടു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് എഫ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻ ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഫൈവ് ഇനി വൺ എന്ന പോയിന്റ് സാറ്റുറേറ്റഡ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് വൺ എ സിക്കൽ ടു എച്ച് ജി വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സാറ്റുറേറ്റഡ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് ജി ത്രീ എഗെയിൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സാറ്റുറേറ്റഡ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് ജി ഫൈവ് എച്ച് സെവൻ ആ സെവനിൽ സാറ്റുറേറ്റ് ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് സെവൻ എച്ച് എഫ് സെവൻ എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐസന്താൽപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സെവൻ എ സിക്കൽ ടു എച്ച് എഫ് സെവൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ത്രീ സ്റ്റേജ് കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം പഠിക്കും താങ്ക് യു